ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் என்ன டாபிக் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் என்ன தான் நடக்குது விச் ப்ரொடியூசர்ஸ் கரண்ட் ரொம்ப லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லையா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஸோ அதோடய பேசிக் என்ன நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது தான் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட பேசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னு என்ன ஒரு யுரேனியம் இருக்குது நான் ஒரு நியூட்ரானு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த யுரேனியம் வந்து எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகும் இது நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் தான் நடக்குது ஆமாம் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் தான் நடக்குது ஸோ இது நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்குற இந்த டயக்ராம் ரொம்ப பார்த்தாவே ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராமும் கூட ஸோ இது தான் நம்ம யுரேனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் ஆமாம் ரைட் ஸோ யுரேனியம் ஸோ இந்த யுரேனியமை தான் நம்ம ஃபியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம புக்கில் வந்து இதனோட ஒர்க்கிங் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க தவிர இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத டிஃபைன் அதாவது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போது நம்ம அதையும் நம்ம சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போது இது தான் நம்ம ஃபியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் அ யுரேனியம் அப்போது இந்த யுரேனியமை தான் நம்ம ஃபியூலை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஒரு நியூட்ரானை பாஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த யுரேனியமில் எனக்கு ஃபிஷன் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் வந்து நடக்கும் வித் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட்டும் சேர்த்து தான் அப்போது இது நம்ம ஃபியூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் கண்ட்ரோல் ராட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணோம் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து சப்போஸ் ரொம்ப கண் எக்ஸிட் ஆச்சு நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் ஸ்டேஜை தாண்டி போச்சு அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் ராடை யூஸ் பண்ணி பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்போ பிளாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோ ஆகும் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம கண்ட்ரோல் ராட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம புக்கில் மாடரேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அது எங்கே சார் இந்த புக்கில் மாடரேட்டர் எங்கே இருக்குது தேடி இருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த மாடரேட்டர் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபியூலுக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் அளவுக்கு இது நடுவில் ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ நார்மல் தண்ணி மாதிரி நம்ம ஆர்டினரி வாட்டரும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி நம்ம புக்கில் ஹெவி வாட்டர் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மாடரேட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹெவி வாட்டர் அப்படின்னு என்ன சார் வாட்டர் ஹெவியாக இருக்குமா அதுதான் ஹெவி வாட்டர் ஆமாம் ஹெவியாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஹெவி வாட்டர் சொல்லுவோம் ஸோ நார்மல் வாட்டருக்கு நமக்கு என்ன ஹெச் டூ ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டரில் நம்ம ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஐசோடோப்பால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் எனக்கு ஹெவி வாட்டர் அதுக்கு ஏன் ஹெவி வாட்டர் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஆமாம் இந்த ஒரு லிட்டர் எப்படி ஒரு லிட்டர் ஹெவி வாட்டருடைய ரேட் எவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒரு லிட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எவ்வளோ என்னது ஹெவி வாட்டர் ரைட் ஹெவி வாட்டர் வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜென்ரல் ஸோ அப்போது இந்த யுரேனியமுக்கு உள்ள நம்ம மாடரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மாடரேட்டர் எதுக்கு அப்படின்னா டு கண்ட்ரோல் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம நான் சொல்கிறேன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது சொல்கிறேன் ஸோ அதுவும் ரியாக்ஷனாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் கண்ட்ரோல் ராடரும் அதே தான் ஸோ இந்த ஷீல்டிங் ஸோ ஷீல்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இதுதான் மெயின் சோர்ஸ் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ராடு யுரேனியம் மாடரேட்டர் இது தான் எனக்கு மெயின் சோர்ஸ் ஸோ அதை வந்து ஒரு ஷீல்டு மாதிரி கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்குள்ளே தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்கும் இந்த ஷீல்டினுடைய திக்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் அதாவது இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் திக்னஸ் இருக்கும் அவ்வளோ திக்னஸ் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு ரிலீஸ் ஆகும் சப்போஸ் அது எக்ஸ்ப்ளைட் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப டேஞ்சர் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம சேஃபாக ஆகிறதுக்காக சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக இதனுடைய திக்னஸ் ஷீல்டிங் வந்து டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் திக்னஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து டர்மின் கன் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பம்பு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜெனரேட்டர் கன் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பைப்பு இது வந்து வாட்டரு ஸோ இ
ஸோ மோர் தென் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் தட் எனக்கு இது இந்த ஃபியூலும் சைஸ் மாறும் ஸோ ஒரு நியூட்ரனை வந்து நான் இதில் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நியூட்ரன் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு நியூட்ரானு ஒரு இரேனியமில் ஒரு நியூட்ரன் பாஸ் பண்ணும்போது இது ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகும் வித் த்ரீ நியூட்ரான் இல்லையா மூணு நியூட்ரன் அப்போது இந்த இடத்துல இந்த நம்ம மாடரேட்டரை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ நியூட்ரானு ரிலீஸ் பண்ணுறத நான் ரெண்டு நியூட்ரானு இந்த மாடரேட்டரால் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடுவேன் அப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு நியூட்ரான் மட்டும்தான் எனக்கு போயிட்டு இன்னொரு யுரேனியமில் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி அது வந்து மறுபடியும் எனக்கு ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகும் மூணு நியூட்ரான் இருக்கும் அதில் ரெண்டு நியூட்ரானை நான் அப்சர்வ் பண்ணிவிடுவேன் யார் இந்த மாடரேட்டர் ஹெவி வாட்டர் ஸோ அப்போ இப்படி தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு என்ஆர்மஸ் அமௌண்ட் டக்கு டக்கு டக்குன்னு இடிச்சு 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 இடிச்சுட்டு எனக்கு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் சப்போஸ் இது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ரொம்ப எக்ஸிட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் ராடு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இது என்ன பண்ணாலும் கொஞ்சம் டிப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே இறங்கிட்டோம் ஃபுல்லாக அப்போது எனக்கு இங்கே ரியாக்ஷன் நடக்குது இங்கே ஸ்பிளிட்டு இங்கே நின்றுவோம் எனக்கு கண்ட்ரோல் ராடில் நின்றுவோம் தடு தடுத்துடும் அப்போ எனக்கு ரியாக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகாது இந்த கண்ட்ரோல் ராட் என்ன பண்ணுனா இதில் வர எல்லா நியூட்ரானையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்போ எனக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ப்ராசஸ் அப்போ மறுபடியும் இதை ரிலீஸ் பண்ணால் எனக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எனக்கு ஒன்று ஒன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் இடிச்சு 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 எனக்கு ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ அப்போ இதில் இதில் நிறைய எனர்ஜி வந்து எனக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் த ஹீட் அப்போது இந்த மாடரேட்டரில் நான் சொன்ன ஹெவி வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ அந்த ஹெவி வாட்டர் வந்து எனக்கு இது வழியாக வரும் ரைட்டாக சார் புக்கில் ஏறமாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி தான் ரைட்டாக ஸோ அந்த ஹெவி வாட்டர் வந்து எனக்கு இது வழியாக வரும்போது இந்த இந்த பைப்புக்கு வெளியே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நார்மல் வாட்டர் தான் அப்போ இதில் அந்தளவுக்கு ஹீட்டான ஸ்டீம் வாட்டர் வந்து எனக்கு இதில் வெளியே வரும் அப்போது இந்த பைப்பில் வந்து வெரி 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 ஹாட் வாட்டர் வந்து பாஸ் ஆகும்போது இது சுற்றி இருக்கிற நார்மல் டெம்பரேச்சர் உள்ள வாட்டரும் ஹீட் ஆகும் புரியுதா ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ இதை சுற்றி இருக்கிற வாட்டரும் ஹீட் ஆகிறனால இந்த வாட்டர் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்னால வேப்பர் ஆகும் வேப்பர் அப்போ அந்த வேப்பர் ஆகிறது எனக்கு இந்த பக்கம் வந்து இந்த டர்பைனில் டச் ஆகும்போது என்ன ஆகும் டர்பைன் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஃபேன் மாதிரி ஒரு ஷாஃப்ட் மாதிரி தான் ஸோ அப்போ அந்த ஃபேன் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் விண்டு மில்லே எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் விண்டு மில் என்ன ஒரு காற்று வந்து அந்த ஃபேனில் வந்து அந்த விண்டில் வந்து விண்டு மில்லில் அதுதான் அந்த காற்று வந்து அந்த டர்பைனில் அந்த அந்த மூணு ரெக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது ரொட்டேட் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்போது இந்த மாதிரி வர்ற ஒரு ஸ்டீம் வந்து அந்த டர்பைனில் படும்போது அந்த டர்பைன் வந்து சுத்தம் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் வச்சு நான் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன நம்ம மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இங்கே எனக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்ன டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகிறதா எனக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை நான் ஜென்ரேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி நான் கரண்ட்டை எடுத்துப்பேன் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டீம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டீம் வந்து என்ன ஆகிடும் நார்மல் ஆகிடும் அப்போ அந்த வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டீம் வந்து என்ன ஆகும் எவப்ரேஷன் வந்து எனக்கு லிக்விட் ஆகிடும் இல்லையா வேப்பர் வந்து எனக்கு லிக்விட் ஆகிடும் ஸ்டீம்ன்றது வேப்பர் தான் இல்லையா அப்போ எனக்கு அது லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதை வந்து நான் பம்ப் வழியாக மறுபடியும் இந்த பக்கம் கொடுத்துருவேன் ஸோ அப்போது இந்த இந்த மாடரேட்டர் அதான் ஹெவி வாட்டர் வந்து மறுபடியும் எனக்கு இது வழியாக வந்துடும் இங்கே வரும்போது எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் போக 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 எனக்கு டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும் மறுபடியும் இங்கே வரும்போது நார்மல் டெம்பரேச்சர் உள்ள ஹெவி வாட்டர் எனக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ மறுபடியும் இங்கே ப்ராசஸ் நடக்கும்போது எனக்கு இதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரிலி அதிகமாகும் எனக்கு இந்த பக்கம் வரும் எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இதை சுற்றி இருக்கிற வாட்டர் ஹீட் ஆகும் வாட்டர் ஹீட் ஆகிறனால எனக்கு வேப்பர் ஆகும் ஸ்டீம் வந்து எனக்கு இந்த டெர்மினில் போடும் ஃபேன் சுத்தம் எனக்கு ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணி கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிப்பேன் மறுபடியும் அந்த ஸ்டீம் வந்து லிக்விடை கன்வெர்ட் ஆகிடும் நான் மறுபடியும் இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இது வந்து இந்த பக்கம் அப்படியே சுற்றி சுற்றி வரும்போது நார்மல் டெம்பரேச்சரில் ஆகிடும் மறுபடியும் எனக்கு இந்த ப பம்ப் வச்சு நான் பம்ப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதில் அனுப்பேன் ஸோ இதுதான் எனக்கு சுற்றி சுற்றி